எப்போது இந்த லைலத்தில் கதறுடுகிறது எப்போது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அறிவிக்கிறார்கள் ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா அவர்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் இறுதி 10 இரவுகளை அடைந்தால் கூறுவார்கள் தஹர்ரவ் லைலத்துல் கத்ரி ஃபில் அஷ்ரில் அவாஹிர் மின் ரமதான் லைலத்துல் கத்ர் உடைய இரவை ரமதான் உடைய இறுதி 10 நாட்களில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் நபி மிஸ்கீன் நாம் எல்லாம் ஏழைகள் அவ்வளவு எம்மால் தியாகத்தை செய்வதற்கு முடியாது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விதிவிலக்கு அளித்தார்கள் அடுத்த நபி முலையில் அதுவும் ஏலவில்லை என்றால் தஹர்ரவ் லைலத்துல் கத்ர் ஃபில் வித்ரி மினல் அஷ்ரில் அவாஹிர் மின் ரமதான் ரமதானுடைய வித்ருடைய நேரங்களில் அதாவது ரமதானுடைய இறுதி 10 இரவுகளில் வித்ருடைய அடிப்படையில் வரக்கூடிய இரவுகள் 21 23 25 27 28 ஓர் இரவில் தான் அல்லாஹ் பொக்கிஷமாக ஆக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இரவின் கிரீடமாகிய லைலத்துல் கதிர் இருக்கிறது தேடிக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் அல்லாஹுடைய தூதர் இருபத்தி மூன்றில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் இருபத்தி ஐந்தில் இருபத்தி ஏழில் இருபத்தி ஒன்பதில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் இருபத்தி ஒன்றில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தால் இந்த இரவுடைய ஞானம் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது இந்த ஐந்து இரவில் தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் அதை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவானாக என்ன அடையாளங்கள் இதற்கு ஒருவன் லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடைகிறான் என்பதை அவன் எப்படி அடையாளத்தை கொண்டு ஓரளவு முடிவு செய்ய முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் லைலத்தில் கதருடைய இரவை நீங்கள் அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் அந்த இரவை பற்றி பேசப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த இரவில் சந்திரன் இருக்கும் ஒரு பவுலை பாதியாக வெட்டினால் எந்த அமைப்பில் இருக்குமோ ஒரு பவுல் அதை பாதியாக வெட்டினால் எந்த அமைப்பில் இருக்குமோ அந்த அமைப்பில் அந்த இரவுடைய சந்திரன் இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் லைலத்துல் கதர் அந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவு லேசான ஒரு இரவாக இருக்கும் வெளிச்சம் சூழ்ந்த முழுவதுமான வெளிச்சமான ஒரு இரவாக இருக்கும் அந்த நாளுடைய அந்த லைலத்துல் கதருடைய நாள் அதிகமான வெப்பமானதாகவோ அதிகமாக குளிர்ச்சியானதாகவோ இருக்காது நடுநிலையோடு இருக்கும் அந்த நேரத்திலே சூரியனுடைய காலை நேரத்தின் சூரியனுடைய அந்த சிகப்பு நிறம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் லைலத்தில் கதிருடைய இரவில் விழிக்க உதிக்கக்கூடிய சூரியனுக்கு கதிர்கள் இருக்காது சூரியனுக்கு கதிர்கள் இருக்காது இந்த அடையாளங்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சஹிகான அடிப்படையில் இன்னும் சில அடையாளங்களை சொன்னார்கள் எரிகற்கள் அந்த இரவில் வீசப்படாது ஷைத்தானை விரட்டுவதற்காக எரிகற்களை எதிர் எரி நட்சத்திரங்களை மலக்குகள் வீசுவார்கள் அது இந்த இரவில் வீசப்படாது இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகி வசல்லம் சஹிகான் அதிசின் அடிப்படையில் சொன்னார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் மக்களிடத்திலே சில புழக்கத்திற்குரிய ஹதீதுகள் எல்லாம் இருக்கிறது லைலத்துல் கதருடைய இரவை அடைந்தால் நாய் குறைக்காது இருக்கிறதா இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா யார் அறிவித்த ஹதீதுகள் இதெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரா அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் லைலத்துல் கதருடைய இரவுக்கு கூறிய அடையாளங்களாகும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரு இந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை அடைந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வது கேள்வி எவ்வளவுங்க பெரிய கேள்வி அப்படிதானே முழு இறக்க முழு இரவும் நாங்கள் என்ன அமல் செய்வது எதை கொண்டு அதை வரவேற்பது என்ன கூறுவது அந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்ல சொல்லுங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடைந்தால் ஆயிஷ் அவர்களை இந்த துவாவை ஓதுங்கள் ஒரு பக்கத்திற்குள்ள துவா அல்ல ரெண்டு பக்கத்தை உள்ளடக்கக்கூடிய துவா அல்ல ஒரே வரியில் மூன்று வாக்கியங்களை கொண்ட துவா அல்லாஹும் துஹிபுல் அஃவ ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
இந்த துஆவில் அப்படி என்ன பொக்கிஷம் இருக்கிறது இந்த துஆவை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் இந்த இரவுக்கு ஓதுவதன் கூறிய ஓதுவதற்காக கூறிய காரணம் என்ன எவ்வளவு நீளமான துஆக்கள் இருக்கிறது எவ்வளவு அல்லாஹ்வை புகழக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த வார்த்தையின் அமைப்பை ஆக்கியதன் காரணம் என்ன அல் ஆஃபு அல் கஃபூர் இரண்டும் அல்லாஹ்வுடைய பெயர்கள் ஆனால் இரண்டுக்கும் அர்த்தத்தை வெளிப்படையாக பார்த்தால் மன்னித்தல் என்று அர்த்தமாகும் மன்னிப்பவன் என்று பொருள்படும் அல்லாஹும் அல்லாஹும் வெளிப்படையாக பார்த்தால் இரண்டும் ஒன்றுதான் ஆனால் அரபி மொழியின் விளக்கத்தோடு பார்த்தால் இரண்டும் ஒன்றல்ல அல்லாஹுவை இன்ன கஃபூர் என்று கூறாமல் இன்ன கஃபூன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த லைலத்தில் கந்தனுடைய இரவில் கூறியதன் காரணம் என்னவென்றால் நல்ல கவனிங்க கஃபூர் பாவங்களை மன்னிப்பவன் நாம் பாவம் செய்து அல்லாஹுடத்திலே பாவ மன்னிப்பை தேடினால் எம்முடைய புத்தகத்தில் பதியப்பட்ட அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும் இஷா அல்லாஹ் ஆனால் அந்த பாவம் மறைக்கப்படாது எடுக்கப்படாது அந்த புத்தகத்தில் இருந்து அல்லாஹ் ரப்புல் அலமி நல்லவர்களை நாளை மறுமையில் விசாரணை செய்வான் எப்படி அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹ் அலைகி வசல்லம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாவிற்கும் அடியானுக்கும் இடையே ஒரு திரை போடப்படும் அந்த திரைக்குள் அல்லாஹும் அந்த அடியானும் இருப்பார்கள் அல்லாஹ் அந்த அடியானை நெருக்கமாக்குவான் நெருக்கமாக்கி கேட்பான் நினைவிருக்கிறதா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இடத்திலே அவன் அல்லாஹ் அவன் இடத்திலே அந்த பாவங்களை என்ன ஆரம்பித்தவுடன் அவன் எண்ணிக்கொள்ளுவான் அவ்வளவுதான் அழிந்தேன் அல்லாஹ் என்னை பாவத்தை நினைவுபடுத்துகிறான் நான் அழிந்தேன் இதுவெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நினைத்தேன் ஆனால் இப்போது நினைவு காட்டப்படுகிறது எனக்கு தண்டனை தான் என்று அந்த அடியான் எண்ணும் பொழுது அல்லாஹ் அவனை நெருக்கமாக்கி சொல்லுவான் அடியானை கவலைப்படாதே பாவங்களையும் நான் மறைத்தேன் இப்போது யாரும் அறியாமல் மன்னிக்கிறேன் சென்று விடு என்று ஹெசாபைய சீரா இதுதான் முமின்களை நாளை மறுமையில் அல்லா விசாரிக்க கூடிய விசாரணையின் முறை முமின்களுக்கு எளிதான விசாரணை இப்படித்தான் அமையும் ஆனால் பாவிகளுக்கு அல்லா துருவ ஆரம்பிப்பான் யாரை அல்லா துருவி துருவி விசாரணை செய்கிறானோ அவன் நிச்சயமாக வேதனை செய்யப்படுவான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஏன் செய்தாய் எதற்காக செய்தாய் யாருக்காக செய்தாய் இந்த அமலை எதற்காக செய்தாய் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் கேட்பான் நாமெல்லாம் அறிந்த நபி மொழிதான் மூவரை அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் ஆலை மறுமையில் விசாரணை செய்வான் ஒருவர் சஹீத் ஒருவர் குரானை ஓதுபவர் ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்தவர் ஷகீதை அழைத்த அல்லா என்ன கேட்பான் நீ செய்த பாவம் நினைவுக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்பானா அல்லா கொடுத்த அருக்கொடையை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் அவர் என்ன சொல்லுவார் உன்னுடைய பாதையில் போராடி மரணித்தேன் அல்லா சொல்லுவாள் பொய் சொல்லுகிறாய் இது உண்மை அல்ல நீ செய்தாய் உன்னை ஷகீத் என்று மக்கள் போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இது பாவிகளுடைய விசாரணை அல்லா கூறுவார் இவனை முகம் குப்ப நரகத்திலே தூக்கி எறியுங்கள் என்று நீக்குதல் அர்த்தம் அழித்தல் என்று அர்த்தம் அல்லது அதிகப்படுத்துதல் என்று அர்த்தம் இந்த வார்த்தையின் உண்மையான விளக்கம் என்னவென்றால் அல்லாஹுவை அஃபு என்று அழைக்கும் பொழுது நீ அதை விரும்புகிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது பாவங்களை நீக்கக்கூடியவன் அழிக்கக்கூடியவன் என்று அர்த்தம் அல்லாஹுவை இந்த பிரார்த்தனையின் மூலம் ஒருவன் அழை அழைத்து பாவ மன்னிப்பை தேடினால் அவனுடைய பாவம் கரையே இல்லாமல் அந்த புத்தகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு விடும் நாளை மறுமையில் நினைவு காட்டப்படாது அவன் செய்த பாவம் 
அவனுடைய வாழ்வின் ஏட்டின் புத்தகத்தில் எடுக்கப்பட்டு விடும் நீக்கப்பட்டு விடும் அழிக்கப்பட்டு விடும் அதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தனை செய்ய சொன்னார்கள் அல்லாஹும் இன்னும் யாரம் என் இறைவனே நீ மன்னிக்க கூடியவன் பாவங்களை நீக்க கூடியவன் பாவங்களை அழிக்க கூடியவன் இந்த இரவில் அதை நீ விரும்புகிறாயா அல்லா எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதை நீ விரும்புகிறாய் எங்களை மன்னித்து விடு எங்களுடைய பாவங்களை அழித்து விடு நாளை மறுமையில் இந்த பாவங்களை கொண்டு எங்களை இழிவுபடுத்தி விடாதே என்று அல்லாஹுடத்திலே கேட்குமாறு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அலைகு வசல்லம் தன்னுடைய மனைவிக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த புரிதலை எமக்கு தருவானாக அந்த இரவு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பாவங்களை மன்னிப்பதை விரும்புகிறான் எல்லா இரவும் அல்லா விரும்புகிறான் நாம் எல்லாம் அறியவில்லை அதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு இரவும் மூன்றாவது இரவுடைய பகுதியில் முதல் வாழத்திற்கு அல்லா இறங்கி வருகிறான் யார் சொன்னது முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் வந்து கூறுகிறான் அனல் மலிக் அனல் மலிக் நான் அரசன் நான் அரசன் மந்தல்லதி என்னை அழைப்பவர்கள் யார் அவர்களுடைய அழைப்பிற்கு பதில் கொடுக்கிறேன் யார் தேவைகளை கேட்பவர்கள் அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் என்னிடத்திலே மன்னிப்பை தேடுபவர்கள் யார் நான் மன்னிப்பை வழங்குகிறேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் காலை விடியும் வரை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறான் அடியார்களை ஆனால் அல்லாஹுடைய அப்துகள் பலர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அழைப்பு ஒவ்வொரு இரவும் அடியார்களுக்கு உண்டு இதற்காகவே அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு இறங்கி வருகிறான் அது போல்தான் இந்த லைலத்துள் கதருடைய இரவிலும் அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு வருகிறான் வந்து இதே கேள்வியை கேட்கிறான் தேவைகளுக்கு தேவைகளை கேட்பவர்களுக்கு நிறைவேற்றப்படும் மன்னிப்பை தேடுபவர்களுக்கு அவர்களுடைய பாவங்கள் முழுவதும் மறைக்கப்படும் மன்னிக்கப்படும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த பாக்கியத்தை அமைக்கு தருவானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் மேலும் இந்த லைலத்தில் கதருடைய இறுதி பத்தை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சஹாபி நபித்தோழர் இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அனுகுமா சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் வீசுகின்ற வேகமான காற்றை விட அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்வார்கள் யார் யார் தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலி வசல்லம் கிடைக்கின்ற எல்லா செல்வங்களையும் அல்லாஹுடைய பாதையில் கொடுப்பார்கள் எந்த ஏழையும் மக்காவில் மதினாவில் வாழ முடியாத அளவிற்கு ரமதானுடைய இறுதி பத்துகள் சபக்காவால் நிரப்பப்படும் நபித்தோழர்களுடைய காலத்தில் சதக்கா நரகத்தில் இருந்து ஒரு மனிதனை நிச்சயமாக வெளியேற்றும் அதனுடைய சிறப்பை நாம் அறியவில்லை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் நரகத்தை நினைவுபடுத்தும் போதெல்லாம் நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் ஒரு பேரித்தம்பளத்தின் துண்டை அல்லாஹுடைய பாதையில் சதக்கா செய்தேனும் மேலும் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அந்த நபித்தோழர் ஒவ்வொரு இரவும் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திப்பார் குரானை ஓதி காட்டுவார் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒவ்வொரு இரவும் குரானை ஓதுவார்கள் தங்களுடைய மரணத்துடைய நாள் மரணத்துடைய வருடத்திற்கு இறுதி 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 வருடத்தில் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இரண்டு முறை குரான் மீண்டும் மீண்டும் ஓதி காமிக்கப்பட்டது மற்ற வருடங்கள் எல்லாம் ஒரு முறை எவ்வளவு தூரம் என்னுடைய வாழ்வு இந்த குரானோடு இருக்கிறது இந்த ரமதானில் இன்னும் பலர் ஒரு ஜுசுவை கூட தாண்டாத முஸ்லிம்களும் இந்த பூமியிலே வாழ்கிறார்கள் இன்னும் பலர் குரானுடைய பத்து ஜுசுவை கூட அவர்கள் முடிக்கவில்லை இன்னும் பலர் குரானை முழுமைப்படுத்தவில்லை இன்னும் இன்னும் பலர் குரானை திறக்கவே இல்லை இன்னும் அல்லா பாதுகாப்பாடாக சுஹால் அல்லா ஹிரம்பில் ஆலமி குரான் இறக்கப்பட்ட மாதத்தில் ஒரு மனிதன் குரானை ஓதவில்லை என்றால் மற்ற மாதங்களில் ஓதுவானா ரப்புடைய கலாமின் இன்பத்தை இந்த ரமதானில் ஒருவன் காணவில்லை என்றால் மற்ற மாதங்களில் அவனுடைய உள்ளம் எப்படி இந்த குரானை ஓதுவதில் இன்பம் காணும் 
இவர்கள் தங்களை மும்மிங்கள் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தால் குரானில் இருந்து தூரமாகி அவர்கள் அழைத்துக் கொள்ளட்டும் அந்த எண்ணத்தை இவர்கள் நயவஞ்சக குணத்தை உள்ளத்திலே சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூமின்கள் யார் அல்லாஹுடைய பேர் உச்சரிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய ஈமான் அவர்களுடைய உள்ளம் அஞ்சி நடுங்கும் குரானுடைய வசனங்கள் ஓதிக்காமிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரிக்கும் தராவிய தொழுகையில எட்டு வக்காலே நிற்க முடியல அவரால் குரான கேட்க முடியல பாதுகாப்பாளர்கள் அந்த கிராத் ஓதப்படக்கூடிய முறையை பார்க்காது அது என்ன சொல்லுகிறது என்ற அர்த்தத்தை தேடும் அந்த வசனத்துடைய தாக்கத்தை புரியும் அந்த புரிதலை எமக்கு தருவானாக இன்று வரை குரானை ஓதாதவர்கள் இத்துறை பேர் ஈமானுடைய பலகீனத்தின் பலகீனம் குரானை ரமதானில் ஒரு முறை முடிப்பது பலகீனத்தின் பலகீனம் ஆனால் இன்று முறை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த இறுதி பத்துகளில் ரமதானை அதிகமாக குரானை அதிகமாக ஓதக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் எமக்கு தருவானாக குரானை ஓதுவதில் அல்லாஹ் இன்பத்தையுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துவானாக இந்த ரமதானுடைய உடைய வாழ்வை இந்த குரானோடு அல்லாஹ் தொடர்பு படுத்துவானாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எமக்கு அதை அருள் செய்யட்டும்